हेलो डियर स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पायोनियर एकेडमी बकरी में चैप्टर सेकेंड में हम लोग पढ़ रहे हैं पॉइंट चल रहा है कैपेसिटर का जिसको हम लोग हिंदी में संधायत्र कहते हैं संधायत्र के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं उसका फॉर्मूला भी निकाल चुके हैं संधारित्र की जो धारिता होती है वो क्या होता है उसका भी फॉर्मूला निकाल चुके हैं संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़े हैं किसी संधारित्र की जो धारिता होती है वो जो बराबर होता है जैसे अगर हम दो पडेट ले लेते हैं पिछले क्लास में पढ़े हैं हम लोग ये एम प्लेट है ये एन प्लेट है चार्ज इस पर प्लस क्यू है इस पर माइनस क्यू है तो इसकी जो धारिता होती है सी बराबर संधारित्र का आवेश यानी संधारित्र में जो धन आवेशित प्लेट होता है वही संधारित्र का आवेश होता है संध आवेश बटा विभवान्तर ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं या इसी को लिख सकते हैं क्यू बटा विभवान्तर इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवान्तर इसको लिखे थे बी एम माइनस बी एन इसको ये संधारित की धारिता का फॉर्मूला है सी बराबर क्यू बटा डेल्टा भी विभवान्तर और एक रिलेशन हम लोग विभवान्तर इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच के डिस्टेंस में हम लोग पढ़े हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूरी के गुणनफल के बराबर होता है डेल्टा भी बराबर माइनस ई इंटू डेल्टा आर ये हम लोग रिलेशन पढ़ चुके हैं डेल्टा आर या आर भी लिख सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब पॉइंट अभी यूज होगा हम जो सब पॉइंट अभी पढ़ना है समांतर प्लेट संधारित की धारिता ज्ञात करना है उसमें इसका भी संधारित की धारिता क्या होती है तो संधारित का आवेश और प्लेटों के बीच के विभवान्तर का जो अनुपात होता है वो संधारित की धारिता के बराबर होता है और एक हम लोग पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट चैप्टर पढ़े नहीं सॉरी इसी में हम लोग पढ़े हैं विभवान्तर और इलेक्ट्रिक फील्ड में संबंध डेल्टा भी बराबर ई इसको हम लोग इस प्रकार लिखे थे ई बराबर माइनस डी भी बटा डी आर या डी भी बराबर माइनस ई डी आर ये रिलेशन पढ़े हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल रहेगा उस कंडीशन में जब कॉन्स्टेंट रहेगा उसको हम लोग पढ़े थे डेल्टा भी बराबर ई इंटू डेल्टा आर ये रिलेशन यूज होने वाला है और प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं अनंत लंबाई जो गौस थ्रम का अप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे थे उसमें पढ़े थे कि अनंत लंबाई का कोई समतल आवेशित प्लेट है जिसको हम लोग आवेशित चादर भी कह सकते हैं अनंत लंबाई का यानी इसकी जो है आकार इसके डिस्टेंस की तुलना में अगर बहुत बड़ा होता है तो इसको हम अनंत लंबाई को मानते हैं इसका आकार बहुत बड़ा हो तो इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला अगर हम लोग निकाले थे यदि इस पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा हो तो ई बराबर सिग्मा बटा टू एफ नोट ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ें किसी प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है ये सभी पॉइंट का यूज होने वाला है इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा डिवीजन कर लिए हैं अब शुरू करते हैं पॉइंट समांतर प्लेट संधारित की धारिता तो समांतर प्लेट संधारित क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं कि ऐसा संधारित हो समांतर प्लेट संधारित में दो प्लेट लेते हैं दोनों प्लेटों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है तो इस निकाय को हम लोग संधारित जैसे एक प्लेट ये है इसी के निकट हम एक और प्लेट दूसरा प्लेट लगा देंगे इसके बीच का ये डिस्टेंस डी हो गया ये प्लस चार्ज हो गया ये माइनस चार्ज हो गया ये जो एक सिस्टम बन गया इसको हम लोग कैपेसिटर कर सकते हैं बीच में एयर हो सकता है या कोई अन्य प्रावैद्युत माध्यम भी इसमें हम लोग डाल सकते हैं धारिता को बढ़ाने के लिए कोई जो है प्रावैद्युत माध्यम यहाँ पर डाल दिया जाता है विद्युत रोधी पदार्थ पॉजिटिव इस प्रकार से इसकी आकृति कुछ भी हो सकती है ये अभी आयताकार है वर्गाकार हो सकता है या दो वीरताकार प्लेट हम इस प्रकार से एक दूसरे के पैरल दो डिस्क को रख देंगे 
एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज बीच कुछ न एक अल्प दूरी पर रख देंगे ये भी पैरल के प्लेट के प्रसिटर ही हुआ समांतर प्लेट अब हम लोग को इसके आधारिता निकालना है समांतर प्लेट संधारित की धारिता यानी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करना है हम लोग को चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एक हम लोग समांतर प्लेट संधारित बना लिए हैं एक दो प्लेट ले लिए हैं एक पर प्लस चार्ज है एक पर माइनस चार्ज है पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज और दोनों को इस प्रकार से एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर रखा गया है और ये जो डी जो डिस्टेंस होना चाहिए बहुत ही छोटा होना चाहिए किसकी तुलना में तो इसके एरिया की तुलना में यानी प्लेट का जो क्षेत्रफल है उसकी तुलना में डिस्टेंस बहुत ही छोटा होना चाहिए ताकि लगे कि ये इस जो सीट है वो इन्फिनिटी आकार का है अनंत दूर अनंत लंबाई का है इसी का हम लोग भाष दो प्लेट ले लिए एम प्लेट है एक एन प्लेट है तो जो कैपेसिटर बना वो एम एन कैपेसिटर होगा इसका लैंग्वेज हम लोग लिख लेते हैं माना कि एम एन एक समांतर प्लेट संधारित है जिसमें प्लेटों के बीच की दूरी डी है तथा प्लेटों के सतह का क्षेत्रफल ए है प्लेट एम यानी ये जो प्लेट एम है ये धन आवेशित धन आवेश प्लस क्यू से और दूसरा प्लेट जो एन है उसको ऋण आवेश माइनस क्यू से आवेशित किया गया है अब हम लोग इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं धारिता का क्या होगा अब देखिए ये जो कैपेसिटर बना इसका जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में बॉन्ड हो गया इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगा इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगा जो हम लोग बेल्ट करें इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें इसका प्रॉब्लम भी किए थे कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा और इधर भी जीरो होगा इधर भी जीरो होगा सबसे पहले हम लोग इस कैपेसिटर के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम लोग निकालते हैं तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो धन आवेश प्लेट के कारण भी होगा और ऋण आवेश प्लेट के कारण भी होगा तो पहले आप देखिए अगर प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते अगर हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इस प्लस क्यू के कारण उसका डायरेक्शन क्या होगा तो धन आवेश कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इससे दूर होती है अब इससे दूर हो जाएगा ये मान लेते हैं यू वन है वो एम प्लेट के कारण एन प्लेट के कारण देखिए ऋण आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इसके अंदर क्यों होता है तो E2 की भी डायरेक्शन यही हो जाएगा यानी ये E2 हो गया यानी दोनों को डायरेक्शन सेम होगा अब E1 और E2 निकाल कर दोनों को ऐड कर देंगे तो इसके बीच का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा तो सबसे पहले M प्लेट के कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं M प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र E1 बराबर ये अनंत लंबाई का एक समतल आवेशित प्लेट है उसके कारण फॉर्मूला होता है सिग्मा वटा टू एप्सलो नोट सिग्मा क्या है तो आवेश का पृष्ठ है घनत सिग्मा बराबर होता है क्यू वटा ये चार्ज पर यूनिट एरिया वन हो गया एम के कारण बताए एन के कारण भी इलेक्ट्रिक भी एरिया सेम है चार्ज सेम है जितना यू वन होगा उतना ही ई टू होगा सिर्फ डायरेक्शन इसके कारण ये डायरेक्शन होगा तो एन प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र इसको ई टू मान लेते हैं ये भी होगा सिग्मा वटा टू एफ सलोन नोट और टोटल कितना हो जाएगा चार्ज इस कैपेसिटर के बीच ये जो कैपेसिटर है संधारित के मध्य कुल विद्युत क्षेत्र संधारित के बीच कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 वन प्लस ई 
ई वन प्लस ई टू तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन सीमा वटा टू एफ सेलोन नोट और ई टू भी सीमा वटा टू एफ सेलोन नोट दोनों को जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल जाएगा सीमा वटा एफ सेलोन नोट ये प्लेटों के बीच बीच का जो है विद्युत क्षेत्र निकल गया ई बराबर सीमा वटा एफ सेलोन नोट अब हम लोग इसका प्लेटो के बीच का विभवान्तर निकाल लेते हैं उसके बाद फॉर्मा लगा देंगे सी बराबर धारिता का क्यू बटा डेल्टा भी का तो अब हम लोग क्या करते हैं प्लेटो के दोनों प्लेटो के बीच का विभवान्तर निकाल लेते हैं अब अगला स्टेप क्या करते हैं दोनों प्लेटो के बीच का विभवान्तर विभवान्तर का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं डेल्टा भी बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डेल्टा आर इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई e है और डिस्टेंस कितना है दोनों की डी तो लगा सकते हैं फॉर्मूला डेल्टा भी बराबर ई e गुना डी और ई e की जगह हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे सिगमा बटा एप्सलोन नोट तो यहाँ से हम डेल्टा भी बराबर हो जाएगा एक जगह पर सिग्मा बटा एप्सलोनो इन टू डी ये निकल गया डेल्टा भी और हम लोग सिग्मा को लिख सकते हैं सिग्मा बराबर होता है क्यू बाय ए सिग्मा बराबर क्यू बटा ए तो यहाँ से डेल्टा भी बराबर लिख सकते हैं सिग्मा को लिख देंगे क्यू वटा ए एच नोट इंटू डी ये निकल गया डेल्टा भी बराबर क्यू बट्टा एफ सलोन नोट इंटू डी विभवान्तर निकल गया अब हमको संधारित्र की धारिता निकालना है तो संधारित्र की जो धारिता होती है संधारित्र की धारिता होती है सी बराबर संधारित्र का आवेश बटा उसके प्लेटो के बीच का बेवान्तर सी बराबर क्यू बटा डेल्टा भी तो सी बराबर निकल गया क्यू और बेवान्तर के जब क्या पुट करेंगे ये वैल्यू क्यू बटा ए एफ स्लो नोट इंटू डी क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा इसको देखिए ऊपर में डी है एफ स्लो ये जो ऊपर चला जाएगा ये नीचे सी बराबर निकल गया ये ऊपर चला जाएगा ए एफ स्लो नोट बट्टा डी यही समांतर प्लेट संधारित की धारिता सी बराबर निकल गया ए एफ स्लो नोट बट्टा डी देखिए यहाँ से भी क्लियरली पता चल रहा है संधारित की धारिता तीन चीज़ों पर निर्भर कर रहा है एक उसके डायमेंशन पर उसके एरिया पर दूसरा बीच के माध्यम पर जिसकी प्रॉपर्टी एप्सलोन नोट है और उसके बीच के डिस्टेंस पर डी और यहाँ से देखिए डिस्टेंस क्या है वित क्रमानुपाति है दूरी के अगर हम दूरी को जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारिता इसकी घटती जाएगी इसमें अगर हम सब बारे में लिखना चाहें तो सी है इसका कैपेसिटेंस ए एरिया ऑफ कैपेसिटर है डी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट है एप्सलोट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम है इसको हम लोग लिख लेते हैं सभी को इस प्रकार से सी हो गया इसका कैपेसिटेंस धारिता ए एरिया ऑफ कैपेसिटर यानी संधारित का क्षेत्रफल या लिख सकते हैं संधारित के प्लेट का क्षेत्रफल डी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट दोनों प्लेट के बीच की दूरी और एप्सलोन नॉट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम एप्सलोन नोट जो है हवा या निर्वात की प्रावैधता है ये जब हवा है तो एप्सलोन नोट है जब अन्य माध्यम रहेगा बीच में अभी हम क्या मान कर प्रूफ किए हैं बीच में अभी कोई प्रावैधुत माध्यम नहीं है अभी बीच में एयर है हवा है इसलिए हवा की प्रावैधुता आया है बीच में दूसरा माध्यम रहेगा तो उसकी प्रावैधुता आ जाएगी जब अन्य माध्यम हो तो क्या होगा जब अन्य माध्यम हो जिसकी प्रावृता एप्सिलोन है तो सी बराबर सिर्फ जहाँ पे एप्सिलोन नोट है वहाँ पर एप्सिलोन बट्टा 
डी हो जाएगा अब देखिए एप्सलोन को हम लोग आपेक्षिक प्रावैधता के टर्म में लिख सकते हैं तो आपेक्षिक प्रावैधता क्या होती है उस माध्यम की प्रावैधता बटा हवा या निर्वात की प्रावैधता के अनुपात को हम लोग आपेक्षिक प्रावैधता कहते हैं कौन सा माध्यम बीच में जो माध्यम अभी एयर था उसके बीच में अगर मान लो हम कागज भर दिए जिसकी प्रावैधता एप्सलोन है मोम भर दिए प्रावैधता एप्सलोन है तो जो माध्यम रखेंगे उसकी प्रावैधता बट्टा में हवा या निर्वात की प्रावैधता तो यहाँ से उस माध्यम की जो प्रावैधता एप्सलोन निकल जाएगा वो गुना हो जाएगा एप्सलोन नोट इंटू एप्सलोन आर एप्सलोन नोट गुना एप्सलोन आर हो जाएगा तो बताए इस फॉर्मूला यहाँ पर एप्सलोन के जो पुट कर सकते हैं एप्सलोन नोट इंटू एप्सलोन आर संधारित की जो धारिता हो जाएगी ये जहाँ एप्सलोन था वहाँ पर रख देंगे एप्सलोन नोट इंटू एप्सलोन आर और बट्टा में डी तो सी बराबर निकल गया ए एप्सलोन नोट इंटू एप्सलोन आर बट्टा डी इसको गौर से देखिए ये क्या है ए एप्सलोन नोट बट्टा डी क्या है ये हवा या हवा में जो है संधारित की धारिता है हवा में समांतर प्लेट संधारित की धारिता ए एप्सलोन नोट बट्टा डी है और जब दूसरा माध्यम रख दिए तो गुण एप्सलोन आर आ गया एक्स्ट्रा यानी जब दूसरा माध्यम रखते हैं तो उसकी धारिता क्या हो गई बढ़ गई क्या गुना हो गया एप्सलोन आर गुना बढ़ गया हवा की तुलना में बढ़ गया है यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं सी अगर ये जो है ये जो धारिता है इसको हम लिख सकते हैं सॉरी सी बराबर ये जो धारिता है इसको हम लोग सी नोट लिख सकते हैं यानी ये हवा में धारिता आ गुना एप्सलोन आर यानी जो समांतर प्लेट संधारित की धारिता जो होता है वह अन्य माध्यम में रखने पर हवा की तुलना में एप्सलोन आर गुना बढ़ जाता है उसकी धारिता यानी एप्सलोन आर का वैल्यू अगर पाँच है तो पाँच गुना हो जाएगा यहाँ से इसको भी हम लोग लिख सकते हैं तो यहाँ से एप्सलोन आर का एक डिफिनेशन और निकल जाता है एप्सलोन आर बराबर सी आ इसको इधर ले जाएंगे तो सी नोट यानी माध्यम में धारिता बटा हवा में धारिता का जो अनुपात होता है वो एप्सलोन आर के बराबर होता है ऐसा भी इसको लिख सकते हैं यहाँ से देखिए इसको हम लोग नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि दो प्लेट के बीच हवा या निर्वात के बदले में जब कोई अन्य माध्यम रखते हैं तो उसकी जो धारिता होती है एप्सलोन आर गुना बढ़ जाती है ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछा जाता है इसी कॉन्सेप्ट आधारित इसलिए इसको क्लियर करते जाए यहाँ से इसका नोट पॉइंट लिख लेते हैं दो प्लेट के बीच हवा या निर्वात के बदले जब कोई अन्य माध्यम रखते हैं तो उसकी धारिता एप्सलोन आर गुना बढ़ जाते हैं यानी हवा की तुलना में एप्सलोन आर गुना बढ़ जाता है चलिए अब इस पर जो है ये समांतर पर संधारित की धारिता हो गया ए एप्सलोन नोट बटा डी जब एयर रहेगा तो ये फुआ लगाना है ए एप्सलोन नोट बटा डी जब अन आध्यम रहेगा तो ए एप्सलोन नोट बटा डी या गुना एप्सलोन आर लगाना या जो है हवा में धारिता पता है इसे कह देगा कि एक समांतर प्लेट संधारित की धारिता दो माइक्रो फेराडे हैं समांतर प्लेट संधारित की धारिता हवा में दो माइक्रो फेराडे हैं उसको जो है वाटर में पानी में रख दिया गया बताइए उसकी धारिता क्या हो जाएगी तो हवा में दो है कहाँ रखा गया है वाटर में तो वाटर का जो आपेक्षिक प्रावृता इक्यासी होता है इक्यासी गुना बढ़ जाएगा एक हो जाएगा माइक्रो फेराडे माध्यम की जितनी आपेक्षिक प्रावृत्ता होगा उतना गुना बढ़ जाएगा धारिता संधारित की धारिता अब इस पर एक नोमरिकल बनाते हैं क्वेश्चन है एक समांतर प्लेट संधारित दो वीरताकार प्लेटों से बना है जिसकी तेजा बारह सेंटीमीटर है यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जीरो पॉइंट टू सेंटीमीटर है तो हवा में इसकी धारिता याद कीजिए तो देखिए हम लोग इसमें जो जो चीज़ गिवन है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले जो इसका रेडियस दिया हुआ है संधारित जो बना हुआ है यहाँ पर वो वृत्ताकार प्लेटों से बना हुआ है तो एरिया हो जाएगा वृत्त का क्षेत्र पर लगा देंगे पायर स्क्वायर हो जाएगा सबसे पहले रेडियस दिया हुआ है बारह सेंटीमीटर 
इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दस को पावर माइनस दो से गुना हो जाएगा बारह गुना दस पावर माइनस दो मीटर हो गया डिस्टेंस दिया हुआ है जीरो पॉइंट टू सेंटीमीटर यानी इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दस पावर माइनस दो से गुना हो जाएगा दस पावर माइनस दो ये मीटर हो जाएगा या इसको हम लोग दशमलव को एक दही और खिसकाएंगे तो एक जीरो और माइनस हो जाएगा यानी दो गुना दस का पावर माइनस तीन मीटर हो जाएगा डिस्टेंस अब इसका हम लोग धारिता समानता प्लस संधारित की धारिता सी बराबर ए एप्सलो नोट बटा डी होता है लगा देंगे फॉर्मूला ये एरिया ऑफ ऑफ प्लेट हो जाएगा यहाँ पर तो एरिया की जगह पर लिख देंगे पायर स्क्वायर पायर आर स्क्वायर एप्सलो नोट बटा में डिस्टेंस डिस्टेंस की जगह पर हम लोग अभी इसको रहने देते हैं अगला स्टेप में पुट कर देंगे देखिए यहाँ पर इसका दो तरीका से हम लोग पुट कर सकते हैं पाए का वैल्यू रख सकते हैं एफ्सलो नोट का मान रख सकते हैं या जो है आसान भाषा में इसको हम लोग बनाने के लिए वन बाय फोर का एफ्सलो नोट का मान हम लोग निकाल चुके हैं वहाँ से पाई इंटू एफ्सल नोट निकाल सकते हैं देखिए इस प्रकार से सी बराबर ये यहाँ से हम लोग पाई एफ्सल नोट का मान निकाल कर पुट कर सकते हैं वैल्यू को ये वन फोर पाई एफ्सल नोट का मान कितना होता है वन बाई फोर पाइप नोट का मान होता है नौ गुण दस पावर नौ तो फोर पाइप नोट का मान कितना हो जाएगा एक बट्टा नौ और गुना दस का पावर नौ तो सिर्फ पाई इन टू नोट का मान यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं पाई इन टू नोट तो पाई इन टू नोट ये चार उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो एक बट्टा छत्तीस और गुना दस का पावर नौ देखिए यहाँ से हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इसको अगर हमें पाई इन टू एफ्सल नोट उसके जगह आप क्या रख देंगे एक बटा छत्तीस गुना दस का पावर नौ ये हो गया और पर हम क्या बचा आर रेडियस इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे रेडियस दिया हुआ है बारह गुना दस पावर माइनस दो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे ऊपर में स्क्वायर हो जाएगा बारह गुना दस का पावर माइनस दो इसका स्क्वायर ये पाइप नोट का वैल्यू पुट कर दिए आर वैल्यू नीचे हम डी का भी वैल्यू पुट करना है तो डी कितना है दो गुना दस का पावर माइनस तीन ये रफ पार यहाँ तक देखिए इसको तो सी बराबर हो जाएगा यहाँ से देखिए इसका ऊपर में छत्तीस गुना ये बहत्तर हो जाएगा ऊपर का पहले कैलकुलेट करते हैं ऊपर में बारह का स्क्वायर एक सौ चौवालीस दस का पावर माइनस दो स्क्वायर हो जाएगा दस का माइनस चार हो जाएगा नीचे हम देखिए कितना हो जाएगा छत्तीस गुना बहत्तर और गुना दस का पावर नौ में तीन गया कितना हो जाएगा दस का पावर छः ये बहत्तर से दो बार में कट गया तो सी बराबर हो जाएगा दो गुना दस का पावर माइनस चार और ये दस का पावर प्लस छः ऊपर जा क्या हो जाएगा माइनस छः तो सी बराबर निकल गया दो गुना दस का पावर माइनस दस धारिता फैराड देखिए यहाँ पर जो है हम पाए एक्सल नोट का मान निकालें नहीं निकालना हो तो पाए का मान तीन दशमलव एक चार रख देंगे और एक्सल नोट का मान आठ दशमलव आठ पाँच और गुना दस का पावर माइनस बारह रख देंगे उस उससे भी निकालेंगे तो इतना ही निकलेगा